Nell'episodio precedente. visitato qua che c'era da visitare allora le mar ci sono anche tantissime altre attrazioni turistiche come musei e robe varie che però non mi interessano c'è anche uno scavo archeologico sono, per chi fosse interessato qua è a Barcellona Hola. siamo appena arrivati da Lore de Mar a Barcellona in circa un'oretta di viaggio alle nostre spalle la stazione che sembra tanto tanto piccola quindi non centrale ma un po' più piccola ed è la stazione dei Puma che credo anche dei treni non sì. sono un treno ma non può essere dei treni no è solo dei Puma perché non ci sono minari oh. dovrebbero arrivare da sottoterra magari della metro non lo so mi devo informare adesso cerchiamo l'hotel che ci dicono dovrebbe essere a circa un chilometro da qui No, un chilometro. E facciamo un po' di strada con tutte queste valigie. No. fantastica, la nostra camera è stupenda, ora ve la faccio vedere la mia fantastica sedia girevole, qui dietro c'è lo champagne con dei biscottini che non vedo l'ora di aprire e che Yuri non mi ha ancora lasciato toccare per non so quale strano motivo, alloggiamo all'hotel Barcelona Cathedral che è centralissimo, è davvero super carino, c'è anche una piscina sul tetto e adesso andiamo a scoprirlo meglio. Buongiorno, ci siamo alzati all'alba, oggi abbiamo tantissime cose da vedere, facciamo una super colazione, davvero super 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 e anche super fotogenica, infatti vedete tantissime foto di questa colazione perché mi piace, quindi ho le foto e adesso la sbragniamo in due secondi e poi partiamo perché a Barcellona è grande e dobbiamo vederla tutta. di visitare da sempre 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 da quando circa avevo 7 anni ho visto per la prima volta le Cheetah Girls <ride> ah, che chi è nato negli anni 90 saprà sicuramente cosa sono se no vi lascio tutto qui sotto nel link anche sui Cheetah Girls qui sotto. sì perché le Cheetah Girls fanno parte di questa cosa dovete sapere chi sono comunque è molto molto ripido c'è molto 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 da camminare Ah, un po' di sforzo <ride> noi siamo ancora arrivati in cima 
l'abbiamo raggiunto con un bus super comodo che ci ha portato in cima alla salita se invece volete prendere la metro è comoda anche quella ma vi lascio alla fine della salita quindi dovrete farla e non ve la consiglio visto che il parco è già tutto in salita Sì, beh, se non lo sai prima lo fai e poi dopo te ne prendi esatto adesso se il tizio lo scuro ci spuglio da dietro non ci cattura andiamo a esplorare il tizio del turismo di Barcellona che ci ha gentilmente concesso queste due press card che sono un lascia passare per tutti i musei della città e anche tutte le attrazioni e anche monumenti, monumenti. monumenti e tutte quelle cose lì e anche il bus turistico che abbiamo visto più tardi e quindi adesso già. Siamo al confine di Barcellona, siamo al limitare della città sul mare perché siamo arrivati al porto, qui c'è un centro commerciale grandissimo che ho trovato per caso, non so se lo esistesse, si chiama Mare Manium, ho visto nelle borse di Primark quindi devo assolutamente andarci perché avevo portato con me degli occhiali che volevo assolutamente farvi vedere in foto che avevo preso da Primark a 3 euro e adesso vado a ricomprarli perché li ho persi. Però io tra l'altro ho la valigia, la valigia che supera il limite di peso consentito, quindi non so come farò e spero di non comprare troppo. la giornata non è di quelle che mi aspettavo ma sono riuscita ad indossare il costume sono riuscita a prendere un po' di sole almeno quello che c'era fino a poco fa e aspettare qualche foto che vedrete prestissimo e là in fondo c'è l'edificio a forma di vela che caratterizza la Barceloneta che è questa zona di Barcellona super